আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা গুণগত রসায়ন চ্যাপ্টারে ঊর্ধ্বপাতন টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব এটা এই চ্যাপ্টারের একানব্বই নম্বর এপিসোড তো ঊর্ধ্বপাতনটা আসলে কি আমরা জানি কিছু কঠিন পদার্থ আছে যাদের ক্ষেত্রে গলনাঙ্কে নিম্ন চাপমাত্রায় এদের বাষ্পচা বায়োচাপ অপেক্ষা বেশি হয় তো সেই সকল পদার্থকে তা প্রয়োগ করলে এগুলো তরলে রূপান্তরিত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে রূপান্তরিত হয় তাহলে যে কঠিন পদার্থগুলো বা যে উদ্যায়ী কঠিন পদার্থে তা প্রয়োগ করলে সরাসরি বাষ্পে রূপান্ত রূপান্তরিত হয় এবং ওই বাষ্পকে শীতলীকরণ করার মাধ্যমে পুনরায় ওই কঠিন পদার্থকে পাওয়া যায় এই পদ্ধতিকে বলা হবে ঊর্ধ্বপাত আমরা সহজে বলতে পারি যে প্রক্রিয়ায় যে প্রক্রিয়ায় কোন উদ্যায়ী কঠিন পদার্থকে কোন উদ্যায়ী কঠিন পদার্থকে তা প্রয়োগ করে বাষ্পে পরিণত করা হয় এবং বাষ্পকে শীতলীকরণ করে বাষ্পকে শীতলীকরণ করে পুনরায় কঠিন পদার্থে রূপান্তর করা হয় তাকে ঊর্ধ্বপাতন বলে এখন এই যে ঊর্ধ্বপাতনের ফলে যে পদার্থটা আমরা পাই মানে যখন আমরা কঠিন পদার্থকে বাষ্পে পরিণত করব তারপর বাষ্পকে আবার শীতলীকরণ করে আবার কঠিন পদার্থে কনভার্ট করব তখন শীতলীকরণ করার মাধ্যমে নতুন যে কঠিন পদার্থে কনভার্ট করছি ওই কঠিন পদার্থ নাম দেওয়া হয় উৎক্ষেপ তাহলে পৃথুকৃত কঠিন পদার্থকে বলা হয় উৎক্ষেপ পৃথকি কৃত কঠিন পদার্থকে বলা হয় উৎক্ষেপ এবং কোন ধরনের পদার্থে বাষ্পাতন করা হয় উদ্যায়ী পদার্থে যেমন কয়েকটা এক্সাম্পল হচ্ছে কর্পুর ন্যাপথালিন আয়োডিন আয়োডিন বেনজোয়িক অ্যাসিড বেনজোয়িক অ্যাসিড ইত্যাদি তো এখন আমরা এই যে উদ্ধপাতন প্রক্রিয়াটা সেটার একটা সিম্পল একটা স্টাগ্রাম দেখব তো আমরা বলেছি কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে সেটা তরল হবে বাষ্প হবে বাষ্পকে আবার শীতলীকরণ করলে সেটা কঠিন হবে তাদের সহজ একটা ফ্লো চার্টের মাধ্যমে এভাবে দেখানো যায় কঠিন পদার্থ থেকে বাষ্প বাষ্প থেকে আবার কঠিন পদার্থ তো নিচে হবে কি তাপ দিলে বাষ্প হবে শীতল করলে আবার কঠিন পদার্থ হবে এখন আমরা যদি একটা মিশ্রণ নেই যে মিশ্রণে দুইটা কঠিন পদার্থ আছে তার মধ্যে একটা কঠিন পদার্থ হচ্ছে অনুদ্যায়ী কঠিন পদার্থ আর একটা কঠিন পদার্থ হচ্ছে উদ্যায়ী কঠিন পদার্থ এখন এই মিশ্রণকে একটা গোলতলি ফ্লাস্কে নিলাম এই গোলতলি ফ্লাস্কের মধ্য দিয়ে একটা শীতক যন্ত্র প্রবেশ করানো হয় তাহলে যদি একটা শীতক যন্ত্র হয় এই শীতক যন্ত্রের দিয়ে পানি ঢুকে ঠান্ডা পানি ঢুকবে এবং এদিক দিয়ে আবার পানি অপসারণেরও একটা নল থাকবে তো এই শীতক যন্ত্রের কাজ কি শীতলীকরণ করা তো এদিকে থাকবে হচ্ছে পদার্থের মিশ্রণটা কঠিন পদার্থের মিশ্রণ যেখানে উদ্যায়ী এবং অনুদ্যায়ী পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় আছে নিচে থেকে তা প্রয়োগ করার একটা ব্যবস্থা থাকবে 
তো আমরা যদি তা প্রয়োগ করি এখানে পদার্থটা যে উদ্যায়ী পদার্থটা সেটা বাষ্পে পরিণত হবে বাষ্পে পরিণত হয়ে উপর দিকে যখন উঠবে তখন এই শীতক পদার্থের গায়ে সে লেগে শীতকের কর্ম প্রক্রিয়ায় আবার কঠিন পদার্থে কনভার্ট হবে তাহলে এই শীতকের গায়ে কিন্তু ওই উদ্যায়ী পদার্থটা কঠিন আকারে জমতে থাকবে তাহলে এই জমা পদার্থকে আমরা নাম দিই কি উৎক্ষেপ তো এভাবে আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ উদ্যায়ী পদার্থটা উৎক্ষেপ আকারে এই জায়গায় শীতকের গায়ে জমতে থাকবে এবং নিচে জমা হয়ে থাক নিচে পড়ে থাকবে হচ্ছে অনুদায়ী পদার্থ তো ঊর্ধ্বপাতন সম্পর্কে এ ছিল আজকে আমাদের আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য